没事吧，大姐？谢谢你啊。你没受伤吧？谢谢姑娘，救我这瞎老婆子。这是你的。来，这一块同心玉送给你们俩，祝你们夫妻俩呀百年好合。谢谢，你喜欢吗？给你。这是同心玉，谁要给你同心啊？你自己留着吧。这个方向好像是西南角，离月影郊不远。这好像是月影家出事了，跟我没关系，保密要紧，我得赶紧找到叶无尘。不行，月影家那些女孩也都是可怜人，不能不管。偷鸡猫狗之徒，继续说。伪君子都是抬举你了，你就是个宵小之辈。今日你若敢伤他分毫，来日我必将你碎尸万段。哼，口气倒是不小，先顾好你自己。屋里还缺一个洗脚的丫头。如果你愿意听话，我就饶你一条小命。呸！狗东西！好啊，果然是女魔头调教出来的。本事不大，脾气倒不小。我们教主不是女魔头，你们才是真正的魔头。师子。教主，教主回来了！教主回来了！教主回来了！女魔头，你的人都在我手上，劝你不要轻举妄动。说好的八月十五，你口中堂堂的正义之道，连这点江湖规矩都不守。笑话！我乃正道之士，除魔卫道，斩杀女魔头，还需要挑日子吗？他为何？何为正？何为邪？不与你们合谋就是邪。没有我凤南溪，你们的存在又有什么意义？少废话！教主小心！南溪。小女，拿命来！还不滚！快走，快走，快走！走。这帮人连强盗都不如，只杀一个三困，太便宜他们了，就应该都杀光。好了，你杀我，我杀你。何时才是个头啊？教主，我觉得此事有蹊跷。说，在下告退了。教主，此次逍遥派来袭，像是有什么特殊的目的。你看，先前他们明明已经制服我们了，但却没有着急动手，而是故意在等些什么。他们自然是在等我。如果他们的目标真的是教主的话，那他们为何不倾巢而动？这样他们的胜算岂不是更大？教主，秘籍没被偷了吧？秘籍？你也在惦记秘籍？西元大法是月影教的镇教之宝，属下自然关系。你放心
，秘籍早就被我保管好了，没有人知道他在哪。是我多虑了。小莲，跟我来。是。你要干什么？我可是亲眼看到了，你救的那个女魔头，是你害死大师兄，是桑冠他自己不听我的劝阻，擅自行动。现在凤南溪他不能死，师傅要的秘籍，只有他知道在哪里。少傅，去哪里找？你说这话什么意思？之前我便跟你们说过，设计以凤南溪回月影教。你们为何要轻举妄动？我那也是行事所迫。那躺在这里的这个小姑娘，连问都不问就把人杀了，这难道是正道所为吗？我现在真的分不清楚，什么是正，什么是邪。沈玉，认清你的身份，不要被魔女的表象所迷惑。至于这个小女孩，杀她也是桑坤一人所为，她也付出了她该有的代价。沈玉啊，沈玉，我拿你当自己人，你却把我当傻子，我倒要好好想想该如何处置你。教主，在下不过去上了一趟茅房，撒谎！方才茅房根本没人。大半夜的，你不在房间伺候本座，到底去哪儿了？